干什么？我请问你干什么？很难受。再不送你叫人了。为什么要撒谎有西美公关的要求函，你认识他们公司谁？你要再不说话的话，我叫人让你从这儿滚蛋。我认识的人姓王，做不做功课？西美公关市场部就没有姓王的。还有，参加这次的慈善晚会，接近庞董和蓝总，什么目的？跟你有什么关系啊？你凭什么用这种语气跟我说话啊？你跟易兰集团什么关系啊？你也是为了你企业家协会的法律竞争啊？你猜？那我劝你还是放弃吧，因为法务合同已经在我们律所了。拿去，秦师，你为了一个没有实际效益的法务合同。你看看你在这干嘛呢？演戏呢？你觉得不觉得你自己现在像小丑一样？你当年的壮志雄心哪去了？我觉得我在见到你的时候，你应该是法务界的顶流啊！怎么现在混得这么 low 呢？废话说完了吗？没呢。你记住，你跌倒了，失败了，那个最高兴的人就是我。是吧？没事，我们走。哎，刚刚我要是真出了事，你会怎么样？去跟人打架吗？你小孩嘛，打什么架？有事就报警呗。秦律师，我觉得你麻烦事挺多的。你让我做你丈夫，到底工作需求还是个人需求啊？知道那么多对你自己没有好处，管好自己的事情。观众越多，要表现的自然。去拿点吃的吧。蓝总，耽误您几分钟。蓝总，这就是我这次来的目的。
，我说了好多遍了，没有，没有，没有。恋人分手以后呢，往往爱情会消失，但是也有别的情感取代，这很正常。嗯。为什么分手啊？那么想了解我呀？你误会我了，我只是想为了更好的扮演丈夫这个角色。既然不想聊，那我们就不聊这个。我们聊聊你失败的原因，想知道为什么吗？我不想知道为什么。不行，事后复盘非常重要，这样能够避免发生同样的错误。那你说说为什么？四个原因：第一，不够了解你的客户，他的喜好、风格、人生价值观，他欣赏和不欣赏行为，你都没有提前做好调查；第二，你不打算拿笔记一下？嗯，我听着呢，你说吧。那段演讲的确有一定的蛊惑性，但是你别忘了，你那个同事打动对方的，往往可能不光只是技巧，而是他表达技巧的方式。因为对于大多数女性来说，情感比理智更容易打动别人。虽然我很欣赏你临场应变的能力，但是大角色不能光靠小聪明。所以第三点，凡事要准备好 Plan B， 因为在执行过程计划中，永远都有可能发生意外。最后，你太感情用事了，所以会被突然冒出来前男友打断节奏，影响临场发挥，这一点尤为致命。我想起来一件事。车里好像有过敏药，可以帮我拿一下吗？那个车钥匙，你又忘带什么了呀？好，是秦小姐吗？你好你提供的资料里面没有支付信息啊，啊？啊，那我找一下啊，找到了。请问附近有药店吗？二楼大堂就有。谢谢。嗯、呃，他是我先生的袁华，我是城里科的律师，我叫秦师。你好。啊，你好。东西我都帮你整理好了，房子的归属，我哥会和你谈。再见。
请说。到了那儿，赶紧给我发微信，啊！你得好好照顾自己啊！你听见没有？哎，我跟你说话呢，看到好的，赶紧找，知道吗？你你干嘛？你醒了你，别弄得那么悲壮。好了，你你照顾好自己啊！我知道。走了，回来给我找个后爸啊！你你没大没小的，你在这儿。我走了，拜拜，拜拜。先生，这是您的护照，请拿好。淡忘了节奏，两颗心都堵在路口，都是借口。变相是为可以接受，试探着请求，伸出手要。